ఇది ఇంకో విషయం అంటే మీరు కొత్త తరం రాజకీయాన్ని చూడాలనుకుంటున్నారు ఒక కొత్త రాజకీయాన్ని అందించాలనుకుంటున్నారు అలాంటప్పుడు ఇప్పుడున్న యువతను ప్రోత్సహించాలి కానీ ఆ పార్టీ నుంచి వచ్చిన నాయకులను ఈ పార్టీ నుంచి వచ్చిన నాయకులను చేర్చుకొని వాళ్ళకే టికెట్లు అనౌన్స్ చేస్తూ పోతూ ఉంటే గిన ఇక కొత్త తరం రా నాయకులను ఎప్పుడు మీరు రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేస్తారు కొత్త తరం రాజకీయం ఎప్పుడు వస్తుందంటారు మీరు అప్పుడే కంగారు పెట్టట్లేగా తను కొన్ని అనౌన్స్ చేశాడు మొత్తం నూట డెబ్బై నాలుగు సీట్లు అనౌన్స్ చేశాడా కానీ కొన్ని కొన్ని చేస్తూ వచ్చున్నారు మన నాదల్లే మనోహర్ గారిని చేశారు కొన్ని కొన్ని చేశారు కదా వెయిట్ చేయండి ఇంకొకరు కొంతకాలం వెయిట్ చేస్తే నూట డెబ్బై నాలుగు సీట్లు ఎవరికి కొత్తలకి ఇచ్చాడు ఎవరెవరికి సీనియారిటీకి ఇచ్చాడు ఎంతమంది అవినీతి పరులకు ఇచ్చాడు అవన్నీ అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అప్పుడే ఎందుకు జరగకముందే ఒక రెండు మూడు సీట్లు ఎవరికి అనౌన్స్ చేసినంత మాత్రమే అర్జెంటుగా దాని మీద స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు ఇతర పార్టీ నుంచి వచ్చే నాయకులంతా కూడా ఒక కమిట్మెంట్తో వస్తుంది కదా నెక్స్ట్ టికెట్ అది కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఈరోజు రావెల కిషోర్ బాబు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రెండు స్థానాలు అడిగారు ఆ రెండు కుదరకపోయేదరికి ఇక ఇక్కడ వైసీపీలో కుదరదు అనేసి జనసేన లేకు వెళ్ళారు అంటే ఆశించే వచ్చే రావెల కిషోర్ బాబు అంటే మంత్రివర్గం నుంచి ఎందుకు తప్పించారు ఆయన మీద ఉన్న విమర్శలు ఏంటి అని ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే అర్థమవుతుంది అలాంటిది ఆయన టీడీపీని కాదు వైసీపీలోకి వెళ్ళాలని ప్రయత్నించింది వైసీపీలో కుదరక అక్కడికి వెళ్ళారు ఇంకా ఆ రావెల కిషోర్ కళ్యాణ్ బాబు మధ్యలో ఏం జరిగిందో నాకైతే ఏం తెలియదు ఎందుకు ఆయన తీసుకున్నారు పార్టీలోకి తీసుకుంటే రైటా రాంగా దాని మీద ఆలోచించాల రావెల కిషోర్ బాబు అనే వ్యక్తి కళ్యాణ్ బాబు దగ్గరికి వెళ్ళారు కళ్యాణ్ బాబు పార్టీలో చేరుతాను నా ఆసక్తి కనపరిచాడు కళ్యాణ్ బాబు చేసిన ఇదే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది డీటెయిల్గా దాని ఏదైనా మాట్లాడితే నేను కామెంట్ చేయగలను మరి ఏది తెలియనప్పుడు ఈ ఇటీవల కాలంలో మీరు రాజకీయంగా ఎందుకు అంత పదిహేను వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు మీ సోదరుడికి వస్తాయి కదా అవన్నీ ఏం మాట్లాడినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళన్నా నాగబాబు గారి మాట అంటే ఆయనకు తెలియకుండా మాట్లాడతారన్న వ్యాఖ్యలు వస్తాయి టూ ఇండివిజువల్స్ నేను వేరు మా కళ్యాణ్ బాబు వేరు నాకు ఉండకూడదా ఇండివిజువల్ బాలయ్య గారు నాకు ఇండివిజువల్ ఉండకూడదా ఖచ్చితంగా వ్యక్తి కానీ ఇక్కడ వ్యక్తులుగా లేరు కదా మీరు ఒక శక్తులుగా అలా ఏం కాదండి నేను ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ జనసేన పార్టీ జనసేనలో నాకు ప్రాథమిక సభ్యత్వం కూడా లేదు కళ్యాణ్ బాబు నా తమ్ముడు అవటం జనసేన పార్టీ పెట్టడం జనసేన పార్టీ అధినేత అయ్యి నా తమ్ముడు అవ్వటం అనేది ఒక్క కోయిన్సిడెన్స్ తప్ప అంటే ఒక్క విషయం తప్ప నేను ఏ విషయంలోనూ కళ్యాణ్ బాబు పార్టీలో ఐఎమ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ప్రాథమిక సభ్యత్వం కూడా లేదు నేను వ్యాఖ్యానించేది నేను చేసేది నేను చాలా సువిశితమైన వ్యాఖ్యలు చేయట్లా ఐఎమ్ జస్ట్ డూయింగ్ వాళ్ళు ఎవరు చెప్పిన మాటల్ని తిరిగి చెప్తున్నాను అంతే దాని మీద కొన్ని నాకున్న ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను నేను ఎక్కడ కూడా రాంగ్గా మాట్లాడటం తప్పుడు మాటలు మాట్లాడటం అంటే వాళ్ళ అగౌరవంగా మాట్లాడటం అలా ఏం చేయాలా నాకు అది అనిపించింది సపోజ్ నేను అన్నది నేను అన్న నేను అన్నమాట రైట్ రాంగ్ అనుకుందాం అండి జగన్ గారిని నేను అన్న నేను అట్లా అన్నారు రాంగ్ అనుకుందాం ఖండించండి తప్పేంటి నేనేమి నా మాటలు ఎవరు ఖండించకూడదు నా మాటలు ఎవరైనా సరే చలా శాసనాలు తీసుకోవాలని నేనేం కోరుకుంటాను ఖండించవచ్చు కదా తప్పే ఉంది అలా ఖండించే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఖండించకుండా నన్ను నన్ను భయంకరంగా తిట్టిన జగన్ అభిమానులు ఉన్నారు మరి నేను ఎలా మాట్లాడాలి దాని తర్వాత సో ఆయన్ని పట్టించుకోను నేను నాకు అనిపించింది నేను చెప్పాను అది తప్పైతే ఖండించండి నేనేమన్నా లేని విషయం ఏం చెప్పలేదు జగన్ గారి మీద కేసులు లేవా ఈడీ కేసులు లేవా అదే కోర్టు కేసులు లేవా ఐ మీన్ సిబిఐ కేసులు లేవా జగన్ గారి మీద అవినీతి ఆరోపణలు లేవా కోర్టుకి వెళ్ళలేదా ఆయన జైలుకి వెళ్ళలేదా ఇన్ని జరిగినాయి కదా జరగని విషయం ఏం మాట్లాడాలా ఆరోపణలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఇంకా ఆరోపణలు నిరూప మరి ఆరోపణలు ఉన్నా లేకపోతే మరి జరుగుతున్నా సరే నేనేమో ఆయన న్యాయస్తుడు అనలేదే నాకన్నా అవినీతి పరుడు చంద్రబాబు నాయుడు అన్నాడు ఆయన అదే చెప్పాను తప్ప నేను అంతకు మించి నేను జగన్ గారు మీద ఇన్ని కేసులు ఉన్నాయి ఆయన ఇక్కడ ఇంత కోట్లు తినేసాడు అని ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు